Cenab-ı Hakk'ın size verdiği şeyleri fenanın fani kalıpları içinde bitmeye, tükenmeye bırakmayın. Ve bizalika umirtu. Ben bununla emrolundum. Elime geçen şeyi vermekle emrolundum. Zira gönüllere girmenin yolu budur. Zira rahmetin siyaneti altına girmenin yolu budur. Hak'tan eman beraatı almanın yolu budur. Allah'ın inayet ve ihsanı dini mübini İslam'a saffeti içinde sahip çıkanlar üzerine olsun. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillah illezi hedana lihada. Ve ma kunna linehtedi lawla an hedana Allah. وما توفيقي ولا اعتصامي الا بالله عليه توكلت واليه انيب اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا احصي ثناء عليه كما اثنى على نفسي عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى لنا منوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأسحابه وأسباعه وأحفاده أجمعين مختلف المسلمين جان ومال سرمايسين ديرلندرمك موقتا بولندومش شو مزرعة دا زراعات يفاجامز يردا Allah'ın bize verdiği bütün tohumları zahiren çürümek üzere yerin altına atacak, hakikatta onların sümbüllenmesini temin edecek bir yola, bir duruma Cenab-ı Hak bizi lütfetmiş, hidayet etmiş, çıkarmış. Burada iyi ve kötü az çok, büyük küçük, kıymetli kıymetsiz, Allah yolunda vereceğimiz ve kullanacağımız her şey, bir bakıma toprağa gömülmüş bir çekirdek, bir habbe, bir tane gibi, barında yüzlerce, binlerce sümbül ve başa yetiştirmeye heya bir ilk sebep, bir şartı adidir. Allah yapılan bütün hasenatı, minimum olarak bire on lütfeder, onun inayetidir. Bir iyilik yapar, on mukabele görürsün. Ama malıyla Allah yolunda cihadın minimumu bire yedi yüzdür. Melize'nin başında okuduğum ayeti kerime bunu sarih olarak ifade etmektedir. مَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَمْبَتَتْ سَبْعَ سَنَاب۪يلِ ف۪ي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِيَتُ حَبَّةٍ Yedi tane başak çıkaracak ama her başakta yüz tane olacak senin tek tanenden. Tek tohum atacaksın. En azından yedi yüz semere alacaksın. İnayetiyle Allah büyüttükçe büyütecek, rahmetiyle derinleştirdikçe derinleştirecek ve öbür alemde seni mesut ve bahtiyar kılacak. İstidradi bir noktaya dikkatinizi istirham edeyim. Başkalarının sizin zimmetinizde hukuku olabilir, başkalarına zulüm ve cevir yapmış olabilirsiniz. Ve öbür alemde sizin hasenatınız alınır, verecek bir şeyiniz yoksa, karşıdaki alacaklıya verilir ve siz hasenatsız olarak kalırsınız. Daha doğrusu hasenattan mahrum kalırsınız. Ama bu aksu ita hasenat arasındaki sizin amelinize birebir terettüp edenler arasında cereyan eder. Allah'ın fazlının geliştirdiği ve yetiştirdiği şeylere, Başkalarının hakkı hak üzere eli uzanamaz ve alamazlar. 
binaenaleyh Allah yolunda serin birin şayet 700 olmuş isem bu 700'e başkasının eli uzanamayacak hakkı dahi olsa alamayacaktır. Alacağı şey sadece senin birine karşı bir olandır. Bu hususu bilhassa dikkatinizi arz ediyorum. Cenab-ı Hakk'ın sonsuz rahmeti, geniş merhameti, biri yedi yüz yapar, bazen yedi bin yapar, bazen yedi milyon yapar. Bu ayeti kerime i̇bn Ömer'in ifadesiyle nazil olunca, birin yedi yüz olması, Fahri Kainat Efendimiz o derli duygulandı. Öylesine incelmiş kalbiyle Allah'a döndü, teveccüh etti ki, daha çok olmasını istiyordum. Allahümme zidni fi ümmeti dedim. Allah'ım ümmetim hakkında artır bunu da artır. Yedi yüz, yedi bin, yedi milyon artır Allah'ım senin rahmetin geniştir. Ve diyor ki İbn Ömer arkadan şu ayet nazil oldu. Vallahu yudayfu limen yaşa. Ve ya innema yüveffe sabirune ecrehum bi gayri hesab. Hak yolunda dişini sıkan Sabrı ikdamda bulunan, bunlara haddi hesaba gelmez şekilde mükafat ve ihsan verilecektir deniyordu. Bu ayeti celile-i kerimede. Öyleyse ey kalbi hüşyar, kafası İslami meseleleri anlar hale gelen müminler, vaziyetinizin nasıl kritik olduğunu düşüneceksiniz. Şu mezra-i alemde, muvakkaten durduğunuz bu alemde, Allah'ın size ihsan ettiği şeyleri olduğu gibi bırakmayacaksınız. Neşru nema yollarını araştıracaksınız. Bir tohumu bir olarak bırakmayacaksınız. Bin ve binler yapmaya çalışacaksınız. Çünkü burası onun yeridir. En sevdiğiniz şeyleri tereddüt etmeden Allah yolunda vereceksiniz. Zira Allah en sevdiği şeyleri orada size verecektir. Gönül bağladığınız, kalbinizi kaptırdığınız, mefdun olduğunuz, sizi çepeçevre saran dünyanızdan verdikçe Allah ukbanızı verecektir, ahiretinizi ve dünyanızı mamur kılacaktır. Mevzumuza esas teşkil eden, لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُ مِمَّا تُحِبُّونَ Ayet-i Kerimesi nazil olmuştu. Bu ayet nasıl olunca sahabi bizim dinlediğimiz gibi dinlemiyordu. Sahabi hayatı Kur'aniye'yi dinlerken semanın dudakları yere inmiş gibi, yerin kulağı semaya yükselmiş gibi, bu iki alem yan yana gelmiş gibi, Allah'ın huzurunda, melek ve peygamber arasında, Vahyin aks ve itası havası içinde meselelere kulak veriyor. Uyanık bir gönülle onun gönlüne yerleşmesini düşünüyor, temine çalışıyordu. Ayet nazil olmuştu. Herkes bayram ve seyran içindeydi. Allah bu ayetinde ferman ediyordu. Bir ve takvayı elde etmek için iyi insan olmak, ve Allah karşısında korunur hale gelmek için en sevdiğiniz şeyleri Allah yolunda tohum olarak toprağa atacaksınız. Ta öbür alemde hem hakkın sevdiği hem de sizin sevdiğiniz şeyleri elde edesiniz. Herkes öyle bir yarışa girmişti ki Ebu Talha gibi birisi Büreyhan'ın bahçesi ki resul Ekrem içinde oturuyor, soğuk sularından içiyor, meyvesinden yiyordu. Sabah akşam Fahri Kainat Efendimiz o bahçeye teşrif etmezse, Ebu Talha kendisini mamum ve mükedder sayıyordu. Duyar duymaz koşa koşa, anamız Ümmü Süleym'in yanına gitti, hanım dedi. Bir ayet nazil oldu. Bahçede ne var ne yok çıkar onları dışarıya. Ben bu bahçeyi Allah'a vereceğim diyordu. i̇bn Ömer radıyallahu teala hazretleri, Harplerden elde ettiği esirler, esireler vardı. Kimini seviyor, hangisine daha fazla gönül veriyor ise onları Allah yolunda dağıtıyordu, infak ediyordu. Hürriyete kavuşturuyordu, İslam'a bağışlıyordu. Onun için Hazreti İmam'ın gözüne girmek için namaz kılıyordu esirler, esireler. Oroç tutuyorlardı muttasıl, geceleri ihya ediyorlardı. O da kim gece ihya eder? 
kimin gecesinin zülüfleri üzerinde iki damla gözyaşı bulunursa, ertesi sabah kalkıyordu, haydi sen Allah için hürriyete kavuşturdum diyordu. Onun bu mevzudaki böyle, safiyane görünen halini gören bazı kimseler, ya Ebu Abdurrahman, ma min umillahin yakta'uk, vallahi bunlar sadece seni aldatıyorlar, hiçbiri gönülden namaz kılmıyor, gönülden oruç tutmuyor. Şems'in Mevlana'dan haber getiren Yahudi'ye tebessüm ettiği gibi İbn-i Ömer tebessüm etti. Vallahi men khada'ana lillahi in khada'ana. Vallahi Allah için bizi kim aldatırsa aldanırız. Ne tatlı aldanma ki ben Allah yolunda aldanıyorum diyordu. Hani Yahudi etekleri mücevherlerle dolacak diye Şems'in huzuruna çıkmış. Mevlana'dan haber getirdim demiş. Cübbeyi, ridayı daha nice paraları eteklerinde buluvermiş. Ve biraz uzaklaşınca da Şems ben seni aldattım yalan söyledim. Hazret tebessüm etmiş. Yalan söylediğini biliyorum. Ben bu meselenin Mevlana'dan gelen haberin yalanına verdim bunları. Doğru söyleseydin canımı verirdim ben bu işe. İşte İbn-i Ömer. Men khada'na lillahi in khada'na. Kim bizi Allah için aldatırsa aldanırız biz de burada. Değil mi namaz kılıyorlar, değil mi oruç tutuyorlar, değil mi geceleri ihya ediyorlar. Ben hürriyete kavuşturuyorum. Zira Allah ferman ediyor. Lan tenalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Sevdiğinizi vermedikten sonra bir takvaya vasıl olamazsınız. Muhterem Müslümanlar. Bu hissin içimizde, cemaatimiz içinde, içtimaimiz içinde belirmeye başladığı bir dönemde yaşıyoruz. Ben artık semada buludum bulunmadı, o devrin çok geride bırakıldığı kanaatindeyim. Yerin ot bitirmedi, o devrin çok geride bırakıldığı kanaatindeyim. Ferhat dağı delmiş, ortalığı su almıştır artık, ortalık çemenzara dönmüştür artık. Hissi semaat gelişebildiği kadar içimizde gelişmiştir artık. Dün şafamızda bir yalancı parlaklığın bulunmamasına, ufkumuzda bir yalancı şimşeğin çatmamış olmasına rağmen, Mevla'nın sonsuz nimetlerine binlerce hamd ve sena olsun. Milletin kalbini yumuşattı. Evvela kasvetli kalplerimiz eridi. Ondan sonra semamızdan kasvetli bulutlar silindi. Yağmur yağmaya başladı. Ortalığı sel aldı. Etraf çemenzare döndü. Bülbüller şakmaya başladı. Vapurlar hareket etmeye başladı. Az bir şey kaldı. Sizin ortaya dökeceğiniz semahat hissine, sizin cömertliğinize, sevdiğiniz şeyleri Allah yolunda vermenizle, halledeceğiniz az şey kalmıştır Allah'ın mutfu keremiyle. Yapacağınız şeylerle makberinde Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı mesrur, ruhu pürfütuğunu memnun edeceksiniz, Allah'ı hoşnut edeceksiniz, ervah-ı şuadayı mes'ud edeceksiniz. Hissi semaate hız veriniz Allah için. Sevdiğiniz şeyler Allah yoluna dökün Allah için. Yapılması gereken şeyler bir kısmı yapılmış. Yapılması gereken çok şey vardır madem yapılacaktır. Bir an evvel tezelden bunları yapmak suretiyle çatımızı çatalım. Huzursuzluğa son verelim. Anarşiyi bitirip tüketelim Allah'ın lütfu keremiyle. Bu memlekette kem sözler, bozuk laflar, kötü bakışlar, kin ve nefret dolu kalpler kalmasın, silinip gitsin inşallah Teala. Bu iş bir hayli yapılmıştır, pek azı kalmıştır, yapılma istidadındadır. Cenab-ı Hak bu yolda olanları kaim ve daim eylesin. Ben bir sahabiye adım adım yaklaşmış, hisse semaati içinde, Üç beş seneden beri tanıdığım ve bildiğim kimseler var ki bana sahabi tablosunu hatırlatmaktadır. İnanır mısınız bütün varını yokunu hizmete vakfeden yüzlerce insan vardır. Çocuklarına bir şey bırakmadan Ebu Bekir gibi onları Allah'a bıraktım diyecek kadar bu mevzuda cömert ve civan mert kimseler vardır. 
haddim nedir? Benim boyuma aşkın olan bu mevzuda her şeyimi vermek istiyorum diyen niceleri vardır ki buna Mevlam şahittir. Onların da kalbini Allah şahittir. İşten mi söylüyorlar, dilden mi söylüyorlar? Karışamam inşallah'a havale ediyorum. Ben her şeyimi vermek istiyorum. Senelerden beri oyaladığım arkadaşlarımız vardır. Ve bunları gördükçe içim peri ve fakur, sevinçle doluyor, huzurla doluyor. Layık ve seni memnun edecek bir cemaat yetişmeye başladı. Sayende ya Resulallah diyorum. Sayende ya Resulallah diyorum. Yapılan iyilikler çürümedi, yok olmadı. Millet hatırlıyor, her şeyi biliyor. Mevla her şeye nikahbandır. Yapılan iyiliklerdeniz atılsa bile Halik bildi, nemalandırdı ve geliştirdi. Bir nesil yetişti. Ebu Talha'nın arkasında, Ebu Dehtah'ın arkasında, Muaz İbni Cebel'in arkasında, Hüzeyfetül Yemani'nin arkasında bir nesil yetişti. Kollarımızı geriyor, önüne ve karşısına dikiliyor ona diyoruz ki, hayır servetinin bir kısmını çoluk çocuğuna bırakman lazımdır. Onlara zulüm olur, onları halk arasında tekeffüf eder duruma getirmektense bir şey bırakman daha hayırlı olacaktır. Mevla'ya binlerce hamd ve sana olsun bunu gösterdi. Bataklık içinde ilemin bağlarını yarattı Mevla bizlere. Semamızda şimşek yokken binlerce müterakim bulut gönderdi rahmet elinden. Bu samimi gönüllere bir lütuftu. Bu samimi düşüncelere bir lütuftu. Artık çok şey olmuştur. İşin azı kalmıştır. Gönüllerin üzüre kavuşma işinin azı kalmıştır. İtminanı elde etmenin azı kalmıştır. Öyleyse ümit var olunuz. İçinizde inşirahla dolunuz. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunda varınızda yokunuzda cihada koyulunuz. Cenab-ı Vacib-ül Vücud lütfedip başlattığı şeyi lütfedip bitirtecektir. Başlattığı şeyi hitam erdirecektir. Allah hitam erdirsin. Bizde de sevinci doğruğa ulaştırsın. Huzur dönemi, saadet dönemi, insanların birbirini öldürmediği dönem, kana girilmediği dönem, gözü dönmüş vahşilerin silindiği dönem. Baştaki ve ayaktaki bunu idrak edecek herkes gönüllerin fethi meselesi gibi büyük bir mesele karşısında rükûa ve dize gelecek, hakmış ama aldanmışız diyecekler. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri ite ite bizi ona doğru götürüyor. Binlerce gailenin altından kalkılmazlığın karşısında artık her kademede ve herkes her seviyede ve herkes mesuliyet duygusunun insanlara telkininin büyük bir rükün ve büyük bir mesele halinde ele alınmasında ittifak halindedirler ve isrardadırlar Cenab-ı vacib Vücud temeresini ihsan eylesin. Ela inne ahsenel kelam ve ebelagan nizam kelamullahil melikil azizil allam كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأرسلوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق الله العظيم بارك الله لنا ولجميع المؤمنين عباد الله الله كلر اتقوا الله وأطيعوه سجي يرتان ربي لزكاة شوب سعيد لهم Rabbinizden çok korkun. Rabbinizin himayesine girin ve Rabbinize itaat edin. İnne Allah ya'muru bil adli ve ihsani ve itaidil kurba. Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Kur'an'da tarif edilen hayat tarzıyla, Fahri Kainat Efendimizin tercüman olduğu hayat stiliyle emrediyor. 
en geniş manasıyla ihsanla, Rabbinizi görüyor gibi kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi o sizi görüyor, her halinize nigehban bulunuyor ya. Ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, yüksek olan İslam dininin, kendi memleketinizde, kendi semanızda, kendi ufkunuzda, şehbal açması istikametinde servetinizi sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp serkeşliğin, baş kaldırmanın her çeşidinden, anarşinin, huzursuzluğun, fevzanın her çeşidinden, falanın, filanın değil, İslam'ın, Kur'an'ın, sahibi Kur'an'ın çirkin gördüğü her şeyden sizi nehy ediyor. Böylece size nasihat ediyor. Ta düşünesiniz. Kendinize gele, kendinizi tanıya, kendinizi bulasınız. Emnü eman içinde yaşaya, emniyetle cennete dahil olasınız. Akimis salâ. İnne salâte tenha anil fahşâi vel munkar. Ve la zikrullâhi ekber. Vallahu ya'lemu mâ tesna'ûn. Sadakallâhu'l-azîm.